చైనాలో ఒక జనరేషన్ మొత్తానికి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ చివరకు గూగుల్ కూడా లేకుండా చేసేశారు చివరకు వాట్సాప్ కూడా బ్యాన్ చేసేశారు ఇంతేనా అంటే ప్రపంచమంతా ఫాలో అయ్యే ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా బ్యాన్ అవ్వడం విశేషం దీనినే గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అని బయటి దేశాలు చైనాను వెటకారం చేస్తాయి అయినా కూడా తమ ప్రజలకు ప్రపంచం ఇష్టపడే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ను మాత్రం అందించదు ఎందుకంటే సింపుల్ రీజన్ ఒక్కటే భయం ఎక్కడ తమ ప్రజలు తిరగబడతారో అనేది వారి భయం రెండు వేల తొమ్మిదిలో షింజ్ యాంగ్ లో అలర్లు జరిగాయి ఇంకే ముందు వాటి ఫోటోలతో ఫేస్బుక్ ను నింపేశారు స్థానికులు ప్రభుత్వ పోలీసులు చేస్తున్న అరాచకాలను ఎండగట్టారు స్థానిక అధికారులను ఏకిపారేశారు ఇక చైనా అధ్యక్షుడి దగ్గర నుంచి కూడా స్థానిక నేతల వరకు అందరికీ ఫేస్బుక్ లో చాకిరేవి పెట్టి పారేశారు ఇక దీన్ని ఎలాగైనా వదిలేస్తే చైనా మొత్తం పాకిపోతుందని క్షణాల్లో ఫేస్బుక్ ని మొత్తం బ్యాన్ చేసేశారు ఇక తమ దేశ రహస్యాలను తస్కరిస్తున్నారని గూగుల్ మీద అనుమానం వ్యక్తం చేసింది చైనా గూగుల్ కారణంగా పాశ్చాత్య సాహిత్యం కుప్పల తెప్పలుగా వస్తుందని తమ దేశ భవిష్యత్తుకు ప్రమాదం అని గూగుల్ ను కూడా బ్యాన్ చేసేసింది చైనా తమ దేశ పౌరులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకం కాకుండా ఉండేందుకు చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇలా ఎత్తుగడలు వేస్తూ ఉంటుంది ఇక ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ చివరకు వాట్సాప్ లు కూడా లేవు మొన్నటి వరకు వీడియోలు ఫోటోలు కూడా పంపేవారు కానీ ఇప్పుడన్నీ కూడా టెక్స్ట్ మెసేజ్లు మాత్రమే అయితే వైరల్ మెసేజ్ల కారణంగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయాలు సులువుగా ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి దేశమంతా పాగుతుందని అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు అంతేకాదు ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ కారణంగా వాట్సాప్ సర్వర్ లోకి చైనా వేలు పెట్టాలని చూసినా కూడా ఫేస్బుక్ అందుకు ఒప్పుకోలేదు రిక్వెస్ట్ చేసినా సరే వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి రానేమని మొహమ్మద్ చెప్పింది దీంతో అవి కూడా బ్యాన్ చేసేశారు ఎంతో సమాచారాన్నిచ్చే వికీపీడియా దగ్గర నుంచి స్నాప్ చాట్ వరకు అన్నింటిపై చైనా పగబట్టింది అయితే పాకిస్తాన్ వాళ్లు బ్లాక్ మార్కెట్ లో బాలీవుడ్ సినిమాలు కొన్నట్లుగా చైనీయులు కూడా ఫేస్బుక్ కోసం దొంగదారులు వెతుకుతూ ఉంటారు విపిఎన్ సర్వీస్ తో తమ దేశ సెన్సార్షిప్ సర్వీసెస్ కు దొరకకుండా ఫేస్బుక్ వాడుతూ ఉంటారు ఇలా వాడినా కూడా ఫేస్బుక్ కు ఏడాదికి ఒక్క చైనా నుంచే ఐదు బిలియన్ డాలర్ల డబ్బు వచ్చి పడుతుందట విపిఎన్ సర్వీసెస్ ని సున్నిత ప్రాంతాల్లో చైనా బ్లాక్ చేసిన డెబ్బై ఐదు శాతం చైనీయులకు వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ సర్వీసెస్ దొరుకుతూ ఉన్నాయి అయితే వీటి బ్యాన్ కారణంగానే చైనా కంపెనీలకు కొంత లాభమే జరిగింది చైనాలో ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కు డూప్లికేట్ సర్వీసెస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి నిస్సిగ్గుగా కాపీ కొట్టినా కూడా అక్కడి సర్కారు తమ దేశం కంపెనీలను ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఇక ప్రపంచమంతా గూగుల్ తోనే నడుస్తూ ఉంది మ్యాప్ ద్వారా ఎన్నో వ్యవహారాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఇక జీమెయిల్ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ నిషేధం అందుకే సుందర్ పిచాయ్ లాంటి వాళ్ళు చాలా సార్లు చైనా వెళ్లి మరి వారికి అనుగుణమైన చైనా భాషలోనే గూగుల్ ని రూపొందించి అనుమతించాలని కోరారు అంతేకాదు ఇంగ్లీష్ తో పాటు మీ స్థానిక భాషలోనే అందుబాటులో ఉంచుతామని చైనాతో చెప్పినా కూడా వారు ఒప్పుకోలేదు అయితే ఈ సంవత్సరం ఎట్టి పరిస్థితులలో చైనాలో మొదలు పెట్టాలని చూస్తోంది గూగుల్ కానీ మహమ్మారి వచ్చి పడింది ఇక గూగుల్ తర్వాత అడుగు పెట్టాలని ఫేస్బుక్ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అతి పెద్ద మార్కెట్ కావడంతో చైనాను వదులుకోవడానికి ఆయా కంపెనీలు ఏమాత్రం ఇష్టపడడం లేదు అలా అని సెన్సార్షిప్ కూడా ఒప్పుకోవడం లేదు ఆయా సంస్థలు ఇక్కడే చిక్కుముడు ఉంది తమ ప్రభుత్వానికి ఏకఛత్రాధిపత్యానికి విదేశీ కంపెనీలు చెక్ పడతాయనేది షిన్ జింగ్ పింగ్ భయం అందుకే బయట దేశాలకు నిధులు చెప్పి తాను మాత్రం పనికి మాలిన పనులు చేస్తుందని మానవ హక్కుల సంస్థలు విరుచుకుపడుతూ ఉన్నాయి అయినా సరే కన్ను చూపు మేరలో కూడా వీటి ఎంట్రీ చైనాలో కనిపించదు అంటున్నారు మేధావులు మొత్తానికి వీటన్నింటినీ బ్యాన్ చేయడం వల్ల కూడా సగం ఇన్ఫర్మేషన్ బయట వారికి అందడం లేదు ముఖ్యంగా వారి లొసుగులు బయటపడతాయనే కానీ వీరి వల్ల ప్రపంచమే ఇప్పుడు సందిగ్ధంలో పడింది మరి చైనా మనల్ని బ్యాన్ చేయడం కాదు మనమే చైనాను బ్యాన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందా అనేది కూడా అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఎందుకంటే బ్యాన్ చేసే ఆప్షన్ వారికి మాత్రమే కాదు మనకు కూడా ఉంది ఇంతకు ముందే వారిని బ్యాన్ చేసినట్టయితే ఏ దేశానికి కూడా ఈ దుర్భర గతి పట్టేది కాదు మరి చైనాను బ్యాన్ చేయాలంటారా లేదా మీరే చెప్పండి చైనాకు చావు తప్పి కన్ను లొట్టపోయింది కానీ ప్రజల్లో ఏమాత్రం సిగ్గు శరం మాత్రం రాలేదు ఇష్టానుసారంగా కనిపించింది చంపుకొని తింటమో లేదా వారం రోజులు చనిపోయిన దాన్నైనా సరే పీల్చుకొని సూప్ తాగటం లాంటివి చేసి ఒక కొత్త వైరస్ కు కారణమయ్యారు మళ్లీ అదే వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు భయంకరమైన వైరస్ ను ప్రపంచాలకు అంటగట్టి దాని నుంచి బయటపడ్డామన్న ఉత్సాహంతో సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు మళ్లీ యథావిధిగా కొక్కలు పిల్లులు తేళ్లు గబ్బిలాలు ఇలా వీటి కోసం క్యూలు కట్టి సంచుల్లో వేసుకుని మరీ వెళ్లి తెగ లాగించేస్తూ ఉన్నారు వైరస్ కారణంగా చైనా తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది ముందులాగే ప్రజలు ప్రశాంతంగా జీవనం గడపాలని ప్రభుత్వం ప్రజలకు శుభవార్త చెప్పింది అంతే ఇంక
ఉన్నారు ఇక రీసెంట్ గా వెస్ట్ చైనాలోని గులియన్ లో కుక్కలు పిల్లులు తేళ్లు గబ్బిలాలు పాములు ఇక అలాగే ఇతర క్రిమి కీటకాలు జంతువుల మాంసం షాపుల వద్ద పెద్ద పెద్ద సంఖ్యల్లో అమ్ముతూ ఉన్నారు ఇక కొనేవాళ్లు ఎగబడుతూ ఉన్నారు ఇక వాటిని చూస్తే ఎప్పుడు తిందామా అన్న ఆలోచన తప్పితే పాత రోజులు గుర్తు చేసుకున్న వాడు ఒకటి కూడా లేనట్టుంది దీనికి తోడు పలు రకాల జీవుల మాంసంతో తయారు చేసిన చైనా ఆయుర్వేద షాపుల సైతం రోడ్ల మీద దర్శనమిచ్చాయి ఇక దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి దీంతో నెటిజన్లు ఇంకా తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతూ ఉన్నారు ఇక అది ఎలా అంటే డైరెక్ట్ గా ఉమ్మలేక అలా అని వారి మీద ఉమ్మటం ఆపుకోలేక ఎలాగలా ఉమ్మి వారి స్క్రీన్లను ఫోన్లను తుడుచుకుంటూ ఉన్నారు ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బూద్దుంటే చైనా వస్తువుల్ని వాడకూడదు వీళ్లు చచ్చినా బాగుపడరు అంటూ తెగ మండిపడుతూ ఉన్నారు గబ్బిళాలు కుక్కలు పాములు వీటి రక్తం వ్యర్థం సైతం ఆహారం తీసుకునే చైనీయులపై ప్రతి ఒక్కరం కూడా కోపంగా ఉన్నారు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి పర్యాటకం దెబ్బతిని ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణించి ఎక్కడ సరఫరా అక్కడే నిలిచిపోయింది మరి దీనంతటి కారణం ఎవరు అంటే ప్రపంచ దేశాల చూపుడు వేళ్లన్నీ కూడా చైనా వైపే చూపిస్తాయి ఇక వీరు తినదనిపై ప్రపంచ శాస్త్రవేత్తల సైతం మళ్లీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఎంత జరిగినా సరే చైనా ఇంకా గుణపాఠం నేర్చుకోలేదని విమర్శలు వస్తూ ఉన్నాయి ఇక అమెరికా సైతం దీనికి అంతటికి కారణం చైనానే అని పలుసార్లు విమర్శించిన తమకు ఏమాత్రం పట్టనట్టు తుడుచుకొని వెళ్లిపోతున్నారు ఇక మీరు మారరా అని అడిగితే మాత్రం ఏ కీటకం కనిపించినా దూరగా వేయించుకుని తినడం తేనె టీక లాంటివి ఫ్రై చేసుకోవటం తేళ్లు లాంటివి పుల్లకు గుచ్చుకొని కరాకరా నవలటం ఇది వీరి పని ఇక దేన్ని చూసినా ఎప్పుడు తిందామా అనే రందిలో ఉన్నారు అది కాక నాలుక చప్పబడిపోయింది చాలా రోజులైంది కదా ఏమి తిందామని ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ప్రతి దాన్ని తినే వస్తువుగా చూస్తూ ఉన్నారు ఒక్క మనిషిని తప్ప ఇక ఏకంగా పాము వంటకాల కోసమైతే స్నేక్ రెస్టారెంట్లు వెలిసాయి ఇక మన దేశంలో మేకలను తిన్నట్లే కుక్కల కోసం ఎగబడి తింటూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా చైనాకు వెళ్లి మటన్ ఆర్డర్ చేస్తే మీకు వచ్చేది మాత్రం కుక్కల మటన్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి బహుశా వెళ్ళరనుకోండి ఇక పక్షులనైతే వాటిని సూప్ చేసుకొని జుర్రుకుంటూ తాకేస్తారు అక్కడి ప్రజలు ఎందుకంటే అందులో ఔషధ గుణాలుంటాయట ఇక బ్రతికుండగానే కోతి మెదడు తింటారు ధనవంతులు మాత్రమే దీన్ని ఎక్కువగా తింటారట అంటే ఇది అక్కడ చాలా కాస్ట్లీ వంటకం చాలా క్రూరమైన పద్ధతిలో కోతిని చంపి చిత్రహింసకు గురి చేసి ఆకలి తీర్చుకుంటారు ఇక మొత్తానికి ఒకటే చైనీయులు మారరు అని మరి వీరు చేసేదానికి ఇంకేం వస్తాయా అని ప్రపంచ దేశాలు భయపడుతూ ఉన్నాయి మరి చైనా చేస్తున్న పనులపై మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మన వీడియోస్ కోసం మా 